হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি ফারহানা শাওন বিডি মমিন নেদারল্যান্ড থেকে বলছি আজকে আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি আর সুস্মি আমাদের ইমিগ্রেশন শেষ করে কিছুটা শ্যুট করেছি আপনাদের জন্য এই যে আমরা প্লেনে উঠে বসলাম আমরা যাচ্ছিলাম তার কি শেয়ার হয়েছে আমাদের ফ্লাইট ছিল রাত দশটা পাঁচে আজ ঢাকাতে প্রচুর ট্রাফিক ছিল আমি কোনো মতে দু ঘন্টা আগে ফ্লাইট ধরেছি যদিও তিন ঘন্টা আগে যাওয়ার কথা থাকে কিন্তু এত পরিমাণ জ্যাম সম্ভব ছিল না প্লেন অলরেডি টেক অফ করে ফেলেছে আমি আর সুস্মি যে যাচ্ছি তো আসলে খারাপ লাগছে সব কিছু ছেড়ে আব্বু আম্মুকে ছেড়ে আমি আসলে আজকে ঠিক মতো সবার সাথে বিদায়ও নিতে পারিনি মনটা খারাপ ছিল মনটা খারাপ ছিল তবু মেয়ের কথা চিন্তা করে সব কিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করছি আমাদের রাত্রে ডিনার দিয়ে দিচ্ছে তার কি শেয়ার ওয়েজের সার্ভিসটা ভালো ছিল ওরা আমাদের ডিনারে দুই রকমের খাবার সার্ভ করেছে যার যেটা ইচ্ছা সেটা চুজ করে নিতে পারবেন আপনারা আমি নিয়েছি পাস্তা সুস্মি নিয়েছে চিকেন বিরিয়ানি আমরা ডিনারটা সেরে নিলাম খাওয়া দাওয়া আসলে একটা টনিকের মতো কাজ করে মন খারাপ থাকলে তখন খেতে ইচ্ছা করে আরও বেশি করে আমার ক্ষেত্রে তো তাই তো সব কিছু খেলাম খেয়ে দে এখন সুস্মি দেখি যে গান শুনছে আর আমি একটা মুভি দেখলাম তো আসলে ভুলে থাকতে হবে কিছু করার নাই এটাই লাইফ এটাই লাইফ এটাই বাস্তবতা যত খারাপই লাগো কলিজা ছিঁড়ে গেলেও কিছু করার থাকে না মানুষের এটাই নিয়ম বাস্তবতার কষাঘাতে আসলে আমরা সবাই হাত পা বাঁধা থাকে তো আবার খাওয়া দাওয়া সকালবেলা ওরা ব্রেকফাস্ট দিচ্ছে আমাদেরকে সকালবেলা বলতে ভোরবেলা ভোরবেলা ব্রেকফাস্ট দিচ্ছে এখানে কিছু ফ্রুটস ছিল একটা পান ছিল একটা ফ্রুটস কেক ছিল আর ছিল চেরি জুস তো আমরা এনজয় করছিলাম আমাদের ফুডটাকে আমি আসুসমি তো এই তো আমরা আর কিছুক্ষণ পরেই ইসান বলে ল্যান্ড করবে আমাদের প্লেনটা এখন ওদের ইসান বুল টাইম রাত দুইটা আট আর ঢাকা পাঁচটা আট ভোর আর আমাদের ফ্লাইট এখনও বাকি আছে এক ঘন্টা চোদ্দো মিনিট আমরা যাচ্ছিলাম আমি ম্যাপে আবার দেখে নিলাম আপনাদের জন্য একটু শ্যুট করছি এটা এই যে আমরা এখন যেই জায়গাটায় আছি সেটা দেখা যাচ্ছে এইটার নাম মেবি গাজিয়ান্তেপ এটা তুর্কির একটা সিটি 
বাট আমরা ইস্তানবুলে নামব তো আমাদের এখনো টাইম আছে তো এই আর কি বাংলাদেশের সবার কথা খুব মনে পড়ছে আমি রাস্তায় আসলে এত ট্রাফিক ছিল যে আমি ভালো মতো বিদায় নিতে পারিনি এই জন্য খুব তাড়াহুড়ো করে আমাকে এয়ারপোর্টের ভিতরে ইন করতে হয়েছে কিন্তু তারপর যখন প্লেনটা ছাড়লো তখন অনেক কিছু মাথায় চলতেছিল ভয় কাজ করছিল প্রথম মে তো তারপরও যখন প্লেনটা আসলে ইন্ডিয়া ক্রস করে এরপরে আমি আসলে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারতেছিলাম না আমি আমার মেয়ের কথা ভুলেও আমি আসলে কান্না শুরু করি আমার মেয়ে তখন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মামি কেতো না অথচ সারা রাস্তা কিন্তু ও কানছে আমি তখন ওকে সান্ত্বনা দিছি মামের বন্ডিং আসলে এইটাই বন্ধু সবচাইতে বড় বন্ধু ও আমার আর এই নিঃসঙ্গ প্রবাস জীবনে হয়তো এইটাই হবে সবচাইতে বড় বন্ধু আমার সুস্মি প্লেন থেকে ইস্তানবুল সিটি দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট লাইট জ্বলছে আমরা ইস্তানবুল এয়ারপোর্টে ইন করলাম যেখানে ইমিগ্রেশন আগে পার হতে হবে আতারতুক এয়ারপোর্টটা কিন্তু অনেক সুন্দর বেশ সুন্দর এবং অনেক বড় উম আমাদের প্লেন ল্যান্ডিং করেছিল ঠিক আহ তিনটা পঁয়ত্রিশে আমাদের আট ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিটের জার্নি ছিল এটা টোটাল ইস্তানবুলে আমাদের ট্রানজিট ছিল সাড়ে তিন ঘন্টার মতো এখন ইস্তানবুল টাইম রাত তিনটা চল্লিশ আর বাংলাদেশ টাইম ঠিক সাড়ে ছয়টা সাড়ে ছয়টা বাজে তো আমি আর সুস্মি প্রথমে আমাদের ইমিগ্রেশন এর ফর্মালিটিস গুলো কমপ্লিট করে দেন আমরা ওয়াশরুম ইউজ করি ওয়াশরুম ইউজ করে দেন আমরা লাউঞ্জে চলে যাই একটা জায়গা দেখে সুইটেবল প্লেস দেখে আমরা বসি দুজন দেখেন কত সুন্দর না এয়ারপোর্টটা
এয়ারপোর্টে আপনি ফ্রি ওয়াইফাই ইউজ করতে পারবেন এই যে যে মেশিনগুলো দেখছেন এখানে আপনি আপনার পাসপোর্টকে প্রেস করে দেন আপনি এক ঘন্টার ফ্রি ওয়াইফাই ইউজ করতে পারবেন আমি আর সুস্মি যেহেতু দুইজনের দুইটো পাসপোর্ট ছিল তাই আমরা দুই ঘন্টা ফ্রি ওয়াইফাই ইউজ করেছি আমি ওয়াইফাই কানেক্ট করি দেন প্রথমেই বাংলাদেশে ফোন করি আব্বু আম্মুর কাছে এত খারাপ লেগেছিল আমি মানে আমার ফোনটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বাবা মা মানে এক সেকেন্ডও সময় লাগে নাই ফোনটা পিক করতে এবং দেখি আমি যে আমার বাবা মা এবং আমার বোন কান্না করছে সারা রাত তারা ঘুমায়নি আমাদের জন্য এত অসহায় লাগছিল ওদের চেহারাগুলো দেখে আসলে কি বলবো কিছু ভাষা নাই যাই হোক এই যে আমরা এখন আবার আর আরেকটা প্লেনে উঠছি আমাদের ট্রানজিট টাইম শেষ এটা কানেক্টিং ফ্লাইট এটাও তুর্কিশের ফ্লাইট তুর্কিশ এয়ারলাইন্সেরই আমাদের এটা ইস্তানবুল টু আমস্টারডাম ফ্লাইটটা হচ্ছে তো প্লেনে উঠলাম আবারও উইন্ডো সিটি পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ প্লেনও ছাড়লো প্লেন ছেড়ে দিয়েছে এই তো এখন অবশ্য সকাল হয়েছে সাড়ে সাতটা ছিল সকাল সাড়ে সাতটায় আমরা ইস্তানবুল থেকে রওনা দিই আর ঠিক সকাল পনেরো দশটায় আমস্টারডাম টাইম সকাল পনেরো দশটায় আমরা শিফুল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করি আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে এখানে আমাদেরকে আবারও ব্রেকফাস্ট দেয়া হয়েছে ব্রেকফাস্টটা খুবই হেলদি ছিল এখানে ছিল স্ট্রবেরি জ্যাম ছিল বাটার ছিল স্ক্রাম্বল এগ এক পিস স্যান্ডউইচ একটা বান ডেজার্টে ছিল সাওয়ার কার্ড অ্যান্ড সালাদ ছিল আর একটা ড্রিঙ্কস ছিল এটা আমি বলতে পারবো না আসলে কি ড্রিঙ্কস যাই হোক আর চেরি জুস নিয়েছিলাম আমি আর সুস্মি সঙ্গে কফি ছিল তো হ্যাঁ খাবার অনেক ভালো ছিল আলহামদুলিল্লাহ এই যে আমরা অলরেডি চলে আসছি স্কিপুল এয়ারপোর্টে আমস্টারডামে এখানে সুস্মির বাবা আমাদেরকে এসেছে রিসিভ করতে সঙ্গে আমার মামা মামিও এসেছেন আমার যদিও আমি আসলে এক্সাইটমেন্ট এইসব ক্যাপচার করতে পারিনি তো তারপরও আলহামদুলিল্লাহ জার্নি শেষ হয়েছে এই তো আমরা ধীরে ধীরে চলে আসলাম ইমিগ্রেশনের কাছাকাছি তুই তো এইভাবেই আমরা ঢাকা টু আমস্টারডাম পৌঁছে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ অনেক দিনের এত প্ল্যান এত কিছু সব কিছু সুন্দরভাবে শেষ হলো ইমিগ্রেশনে ছিল অনেক কিউ ছিল কিউতে দাঁড়িয়ে তারপরে আস্তে আস্তে লাইন বাই লাইন আমরা আমাদের ফর্মালিটিসগুলো ফিল আপ করি যাই হোক তবে সব এয়ারপোর্টেই করোনা টেস্ট রিপোর্টটা সাবমিট করা মাস্ট সেখানে আপনার প্রত্যেকটা এয়ারপোর্টেই ওরা চেক করতেছে করোনা সার্টিফিকেটটা এখানেও সেম করোনা সার্টিফিকেট সহ আমাদেরকে তার্কিশ এয়ারলাইন্সে কিছু এসেন্সিয়াল ইনফরমেশন ফিল আপ করতে বলেছিল কোভিড নাইনটিনের ব্যাপারে এবং আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন সেগুলো ফিল আপ করে আমরা ফর্মগুলো হাতেই রেখেছিলাম সেটা সহ আমাদেরকে সাবমিট করতে হয়েছে আমাদের পাসপোর্ট তো এই আর কি সব কিছু সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে জন্য আল্লাহর কাছে হাজার হাজার কোটি কোটি শুক্রিয়া আমাদের সব প্রসিডিউর শেষে আমরা বের হয়েছি এটা এয়ারপোর্টের বাইরে আমাদের লাগেজ গুলা ওরা দুজন মিলে গাড়িতে উঠিয়েছে 
আমি একটু ভিডিওটা করলাম এই যে সুস্মি ওর বাবার সাথে ভালো লাগছিল ওয়েদারটা বেশি ভালো ছিল না একটু বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব এয়ারপোর্ট থেকে আমরা সোজা চলে আসলাম সোজিবার বাঁধনের বাসায় এই যে বাঁধন আমাদের জন্য কত কিছু যে রেডি করেছে এই ফুল আর গিফট এই দুইটা দিয়েছে বাঁধন তো এই আর কি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ